はいどうもあたかはんテンプレゼッツレイクストークということでシガレイクスアリーナ MC の戦国小石ですもうおなじみシガレイクスのゴールドパートナーでありますあたかはんテン浜本本店とのコラボ企画ということで毎回ですねシガレイクスから選手をゲストに迎えていろんな話をですねお届けしていますけれどもさあ今回はですねこの方にたっぷりと喋っていただきましょう二十一番田原貴則選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう見慣れた、はい、見慣れまくったこの景色でしたね、はい、おなじみおなじみ、はい、よく来るんですよねそうですねあの日曜日ホームゲーム、うん、終わった時に、うん、はい、はい、家族でもお邪魔させていただいてすごいお世話になりまくりっていう感じですね,ね、はい、なんかあの聞くところによると本当にあのファンの皆さんも試合応援し終わって、はいでこちらのお店に移動されて和尚行ってやってる時に選手見かけてみんなびっくりするっていう、はい、なんかもうやっぱり日曜日の試合終わりはもうみんな、うん、あの選手が来るんだと多分もう思ってますね<笑>あそうだ、はい、選手は選手で美味しいもの食べに行こうかっていうので、はい、このアタカハンテンさん使うし、はいファンのみんなファンのみんなでここで打ち上げようかって来たら、はい、そりゃ遭遇するわな、はい、大体時間一緒になるもんねそうなんですよなんでもう多分もしかしたら期待どの選手が来るんだろうみたいなあ多分持ってるんじゃないですかね最近はもう最近はそうかそうか、はい、そのぐらいもう定着している定着してますファンの皆さんのメッカねある意味ね<笑>そうですね、うん、<笑>さああのー、今回でもう、えー、6回目になりますかねこれまでの、まあ、誰かの,、はい、このレイクストークとかって見てもらってますかまあ少しちょこちょこちょこちょこですね、まあ、そんなじっくりだみたいですけど、はい、あのー、毎回毎回、はい、あの選手の皆さんにはメニューを選んでもらって、はい、でまあそれを食べていただくためにファンの皆さんから集められた質問に頑張って答えてもらうっていう、はいまあ、シンプルです答えられなきゃメニューは減っていくっていうただまあこれまで6回、えー、5回かえー、全部選手のみんな答えてくれてますし、はいまあ、第一も意外と自分のことさらけ出してたかな甘いですかうんあんまりね表に見えない選手ですけど、はいうん、第一も出してたし、まあ、鉄なんかもね<咳>、うん、初めての恋愛トークなんかもここで繰り広げてくれてましたし、はいはい、マイキーもそうかなうん第一あ,あ、そうですね。第一あれか、カツラなんか俺のなんか。そうそうそうそうそうそう。第一はあのー、俺は陰キャだからと。はい、はい。だからもう真逆の位置にいるような人に憧れがあるっていうので、はいはい、もうまさに T の名前を挙げて、はいはい、でまあ髪型もだったらそれ T みたいな髪型にする日がいずれ来るんじゃないのっていう話はしてたんですよ。なるほど。はい。なので、今日もですね、はい、いろいろとお答えいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします,ししますさあそれでは「あたかはんてんプレゼンツレイクストーク」早速ですね T には1品目、はい、選んでいただきましょうか、はい、さあ最初の1品目はですねもう決まってますので、うん、はい常連さんですから迷いがないですよ、はい、迷いはもうないですはいこれですねはい、はいエビのチリソースエビのチリソースこれ多分人気メニューだと思いますよエビみんな好きだしねいやあのー、めちゃくちゃうまいっすあの、ね、自分中華好きなんですようんうんまあ結構本当に何回も来てるんですけど、うん、エビのチリソースめちゃくちゃうまいっす好きですこれをもう一品目に、はい、持ってきてくれました絶対これですよまずまあこれはもう当然ながらねあのー、一品目ですから食べていただきたいので、はい、あのー、質問の方もですね<笑>非常にあの簡単です、はい、ただでも簡単なんだけどこれだけここにやっぱり集中するのは、はい、もう一つあの T の代名詞なのかなと思うんですけど、はい、じゃあ頂、えー、い,いていた、えー、質問、はい、今の髪型や髪色 T さんのイメージ通りですごく似合ってると思いますと、はい、いうことで頂い,いてます、はいまあ、まず髪型だよね、はい、プロになる前から髪型って結構いろいろ変えてたりだとか、はいしてたの学生時代はまず、はい、バスケ部時代っていうのは髪型自由だったのそうですねまあ自由ですし、うん、まあそんなに、まあ、髪色やっぱりあの大学生とか高校の時は髪色とかはそんなに言わなかったんですけど、うん、ずっと黒髪で、うん、長さは長さも、まあ、自分そのなんていうんですかね
ロングって言ってあれですけど、うんうん、そんなに長い髪が似合わないでもう結構単発あ挑戦したことないの今までの中で一番長い時ってどのぐらいあったのえっとあのレバンガ北海道の,、うん、あの写真を見てもらったら分かるんですけど、うん、一回パーマかけたんですよおうおうおうおうブロッコリーみたいになって<笑>あすぐ出てくるんで検索してもらってこれ見てください、はい、ブロッコリーティーがいるんだブロッコティーもブロッコティーがいるんで<笑>ちょっともうこれは俺の中で、うん、まあもうちょっともうあのミスったなともうちょっとあのなんていうんですかねこれもああはいはいはいはいはいだからこれ今セットしてるから困ってるんですけど、うん、セットしないもうやばいですよそうだすごいんで爆発するんだ、はい、もうあのちょっとこれもう消したいですねこのぐらい<笑>あのえー、まあその、まあ、当時、うん、あすっごいお世話になってた、うんうん、レバンガ北海道の、うん、まあもうちょっと引退されて今松島,、うん、松島ですけど、はいはいはいはい、今国士舘の間のアスタントコーチしてて、うん、もうすごいお世話になってた、うん、まあ本当に兄貴みたいな感じですけど、はいはい、その人にちょっともう田原さんちょっと髪型変えよう<笑>軽く言われて<笑>うんじゃあパーマかけよっかみたいな感じであまあその、まあ、自分の家は、うん、あの俺自分の母さんお母さんが美容師だったんで、うん、なんかもう何でもできたんですよ、うんうんうん、あじゃあパーマかけてみたいなあでかけて、うんはい、もうちょっと出来上がったら1年ぐらいやったんですかねあそれでも粘ったんだ粘りました一応え最初出来上がった時はどうだったのもうその時からあちょっとこれやばいかもだったのまあ、最初は新鮮でまあまあいいんじゃないと思ったんですけど、うんうん、髪が伸びていくうちにはこれはやばいなみたいな、うんうん、もう決めちゃったし、うん、しょうがないってなって、うん、でももう心の中では早く次行きたかったんだ行きたかったですねでもやっぱりあのシーズンワンシーズンはちょっとやっていこうかなみたいなあったんで、うん、でもちょっともうあもうこれダメだと思って、うん、さっぱりして、うんうん、あそれからはじゃあもう今のこう単発の T のイメージになってったんだ、はいはい、そうですねもともと単発がの方がいいって、うんうんまあ、周りからも自分も思ったんで、うんうんうんまあ、骨格的にもねそうかもしれないなんかシュッとするんで、うんうん、単発でここをやっぱり刈り上げ今は刈り上げてるんですけど、うんうんあのー、やっぱりその当時は、まあ、2ブロックとかしてたんで、うんうんうんやっぱりあのシュッとするじゃないですかこの辺が、うんうんうん、毎回会う人に「痩せた?」って絶対言われるんですよ<笑>なるほどね絶対言われるここがもうね、はい、綺麗だから「うんうんうん、いやいや変わんないよ」って言うんですけどもう、うん、最近も言われますねあの久々に会った人に「いやそれいやいや全然でも結構さ髪のさその刈り上げてる状態がさ、はい、ずっとフレッシュな状態じゃない結構頻度、はいってんのかなあどうなのえー、と10日に1回行ってます大体そんなにあのそのスケジュールの関係でちょっと行けない時もありますけど大体、うんうん、10日に1回ぐらいは行ってて、うん、絶対に2週間に1回は最低10日に1回だったらちょっとひげ、はい、触ってる人ぐらいの感覚だよそうですよそれはもうここなんだ今ももう、はい、あのもう買い切りですへーじゃあもうおなじみのところに行って、はい、お,なじみのお願いしますって、はい、だからえー、っと1か月で多い時で34回ぐらいは4回かな最高で5回は絶対ないですけど、うんうん、最高で4回まあ平均にならしたら3回から4回, 4回, 4回, 4回そうですね3回ぐらいですね大体へえ見てよ滋賀<笑>のスタッフ<笑>ボッサボサよ<笑>見てられないでしょそんな月に3回も行ってる人からすると<笑>だからあの,そのなんていうんですか、ね、自分が気になるだけで、うん、この人そんな気になる<笑>だからそうなのその自分も髪切りすぎて、うん、あの髪切ったねって言われたことないですねしがれいっていやだから俺は言われたことないわけですけど、まあ、常にだからフレッシュな状態だから、はい、いやかなりいってるんだろうなとは思ってたけど、はい平気ずつそのぐらいいってるかいや言ってますねそりゃ崩れんわね、はい、であのもうもうなんかやっぱりここを、うん、まあ今スキンフェードって言ってそのバーバーの,、うん、あのスタイルなんですけど、うん、やっぱりここをスキンフェードにしちゃうと、うん、気になってしょうがないんですよもうちょっと伸びてくるとねもう色が変わっちゃうもんね、はいはい、なんでやっぱりフレッシュな状態でいたいっていうのがありますしうんうんうんそうだ、うん、そういう意味で手入れ大変だね
、そうですねあの一時期、うん、そのクロップスタイルって前髪めっちゃ短くして、うんうんまあえー、と韓国のなんかパッツみたいな感じでして、はいはいはい、ブレパンって言って、うんうん、のスタイルがあるんですけど、うん、髪をこう下ろして、うんうんうん、パッツみたいな感じのスタイルがあるんですけど、うん、そのスタイルにした時は、うん、もうここの手入れが4日に1回とか、うん、あそのぐらいで、はい、なるもう本当にちゃんとやっぱりいい,、うんうん、い,い形を残してやったらそのぐらいの感じでやってた時もありましたまああのインスタにしてたかなまああの年に1回はやってたんですけど今年はやってないんですよ、うん、実は今年はやってないんですけどじゃあ T なんかは首から上だけの写真をさ、はい、こう並べるだけでも結構あこれ自分で分かるこれいつぐらいだこれいつの時だっていうのは分かるあ分かります分かります大体分かりますし、うん、あの何、ー、ですかねその毎回この伸びた感じで、うん、そのまあ一応予約するじゃないですかお店を、うんうんうん、毎回予約してるんですけどその予約して忘れないように予約はするんですけど、うん、もうなんか最近だとこの、うん、あ伸びてきたからあそうだ明日だろ多分っていうふうになんか<笑>わかるんですよ、この伸びさで、あのー、スケジュール見なくても、うん、髪の長さだけで判断できますあもうそろそろ店行かなきゃいけないタイミングだねっていうのがわ、はい、かりますで実際予約も取れてるし,、はい取れてるしまあ、確認して<笑>やっぱりそうだったみたいなあっそう、はい、だからあの前回ね<笑>大地と話した時に、はい、大地に T みたいな髪型をチャレンジしてもらうっていうのはいいんじゃないかっていう話を、はいしましまた、はい、だから逆だねだから T も大地みたいな髪型はちょっと想像つかないってことだよねそうですねもまあ髪型的に直毛で、うん、その大地って多分もう何ていうんですかこうもう寝てるじゃないですかペタッてペタッてなんないですよ、うんうん、立つんですよこうやってこう自分こうはならないなんないですねあでもあのぐらい長くなったらなりますけどドライヤーでもうこうやってやって、うん、あ頑張らないでしょ、ね、へえあんなちょっととまあ、サラサラのサラサラのあれは、うん、なんていうんですかねあのアイロンアイロンにしてこうやって伸ばさないと<笑>なんないですねそうだいやだからいつかいつかもこう顔だけをこう<笑>入れ替えたい、はい、うんそれをね T シャツにしてほしい<笑> T シャツにしてほしいまあ第一はもう髪の毛切ればいいだけの話なんでいいですけど、うんまあ、あんまりマジ伸ばさなきゃいけないんでそうだよね、はいだからまあそういうのは来てましたよ「えー、のももと髪型交換しませんか?」とか、えー「髪のメンテナンス月何回?」これもう3回ですよ、はい、髪のセットセット自体はどうなのえー、っともうやっぱ慣れたもんで、うん、まあ1分から1分半ぐらいで終わります髪色は、まあ、今あの金髪になってますけど、はい、他にマイキーみたいにちょっとあの強めの色を入れたりだとかっていうのはあるの、はいあ、ありましたね。あのー、まあ、昨シーズン山形を選んでいたんですけど、うんうん、その時はもう赤にしたっす、ね。赤に、赤に、赤にしました。あなた、あの、インスタグラムの方に、自分の S. N. S. に、載ってるんですけど、赤の。あ、そうなの、はい。それもしましたし、うん、えー、っと。まあ、金髪っぽい、うんうん、まあ。はい。今は金髪っぽい。うんうん、まあ、結果的に、もう金髪になっちゃう。うん、うん、うん、うん、うん。その前やったら、えー、っと、ミルクティー。とかみたいなそれはもう自分が決めてるんじゃなくて、うん、まあ自分のスタイリストがスタイリストの嫁さんに色決めてもらってじゃあこの色でお願いしますああなるほどなるほど、はい、へえじゃあ,まあこれからもまだいろんな髪色の T を見ることができそうだはい、はい、プレーオフがあるじゃないですか、うん、どうしようかなこの色だったら、うん、ちょっとあの全部自分聞いてみたいんですよ黒髪にしてから、うん、あいや色入れたいんですよ、うんうんうん、なんかわかんないそのこだわりがわかんないですけど、うん、<笑>もうそのまま別に色入れてもいいんですけどどうしようかなみたいな今迷ってて、うん、ああプレーオフバージョンにしようかなそうだね、はいうん、多分すると思いますおそらくおそらくだからそれをちょっと何色にしようかなそれあれだねあのみんなに予想投票してもらうんだね<笑>あのもうあ募,集募集しようかなみたいな4択ぐらいにしといて、はい、まあ髪色って結構ほらニュアンスのカラーの部分もあるから、はい、何色系みたいなんで、はい、4段ぐらいにしておいて、はい、実際プレーオフで入場してきた時に、はい、おおその色できたかっていう、はい、そういうのもちょっと
考えておいてください。はい、はい、ということで、じゃあですね、まず最初のですね、えー、このエビのチリソースですね。はい、はい、こちら、もちろん食べていただきましょう。はいさあそれでは T 続いて2品目選んでいただきましょうかはい、はいまあ、自分、うん、結構来てるんですけど、うん、食べて食べたことない、うん、揚げそばをああいいですね、はい、食べたことないんですよ、うんうんうんうんうんうんこれを選びましたまああのせっかくだからね、はい、いつも頼んでるものだけじゃなくって、はい、気にはなってたけど食べたことがないっていうのを選んでもらうのもいいですよね、はい、いや俺てっきりこの最初のエビのチリソース行ったから次は伊勢エビのチリソース行くからって一瞬思ってる<笑>、はい、そっちじゃなかったんだ、ね、<笑>そっちじゃなかったんだね<笑>はいじゃあ揚げそばということで、はいはいはい、2品目選んでいただきました、はい、であのファンのみんなから髪型とやっぱりねこれ、はいはいうん、これやっぱりすごい反応が来てて、はいはいえー、ブースターやチームメイトに浸透してきてる T ポーズ、はい、これまあどうやって生まれたのっていうまずきっかけなんだったのっていうのが、はい、うん、はい、あのー、クリームオークあるじゃないですか、うん、オ,フオフの、うんうん、あオフじゃないえっ、ー、とオフえっ、ー、とシーズンオフの、うん、開幕前ですね、うんうん、クリームオークのえっ、ー、ときにえっ、ー、とまあブースさんの方から、はあはあはあ、シュート決まったら T シャツみたいな言われたんですよでそこであの写真撮るときにもう T、うん、ってやったんですよおうおうおうおうそれが始まりですね。あ、ピンポイントここがきっかけなんだこのそうですそうです滋賀がきっかけなんだ滋賀がきっかけですだからそのまあ以前いたチームでも来てないですし、うん、まあ呼ばれてましたよ T って言われてましたけどそのポーズはないですねあそうなんだ、はい、俺もてっきりみんな T って呼んでるから、はい、昔からその T って呼ばれてるから、はい、その<笑>結構歴史のある由緒正しき T ポーズだと思ってたけど<笑>いや違うんですよ実はでも、うん、すごい思ったのが、うんまあ、じゃあその大阪にもレンタル席でいた時も、うん、T はなんか結構みんなで T ってやってくれてたんですよ大阪のメンバーはチームメートはそのなんか、うん、ノリといいますか、うんうんうんうん、やってくれてて、うんうんうん、T、T みたいな感じでやってくれてて、うんうん、で、まあ、レイクスさんに来て、うん、あのそういうふうにやってもらったから、うん、なんかそういう関西のあるのかなみたいな<笑><笑>関西ノリ、はい、なんかすごいもしかしたら関西で合ってるのかもしれないみたいな感じになってやっぱその滋賀でもそういうふうに言ってくれたんで、うん、そうか、はい、あのごめんなさいてっきりもうずっとあったもんだと思ってたんだけどファンの、はい、その呼びかけというかそ,うですその一言リクエストが、はい、今こう毎試合のようにここぞで出てくるわけだ、はい、だからこんなに浸透っていうかなんかなんていうんですかねあの広まるって思ってなくて。だからね、ファンのみんなもどうやって生まれましたかとか、はい、自分で考えたんですかとか、はい、ポーズやりだしたきっかけを教えてくださいとかっていうのは、はい、だからいや皆さんなんですよってことなんだよね。そうだろうもう誕生地ですここ。シ<笑>ガ<笑>はい。なんだったらビワコガンで生まれた。そうです。ビワコの、うん、あのビワコって書いてる、うん、どこだっけあ森山じゃないかあそこのクリーボークの近くで。うんうんうん。そこで生まれたわけだよ、ね。そこでティーして生まれました。うん<笑>だからもうまさにみんなのこう一言でそうです皆さんが作り上げてくれましたそういうことだよね、はい、いやーちょっとそれはびっくり、はい、でも本人の中で、はいまあ、試合中にやるところっていうのは、はいまあ、いつでもできないわけじゃないそうですね、うん、なんか、まあ、最近はもう大丈夫でしたねもうこのくだりはもう本当にもう長いこともすごいいろんなもう本当になんかいろいろあったんですよ<笑>あの T をするタイミングとか、うんうんうん、恥ずかしさないとか、うんうん、いろんなこと言われて、うん、でもあの、はい、もう慣れましたし、うん、でもまあ,あの T のた掴むタイミングも、うんあのはい、だいぶ定まってき,てきたんですけど一、うん、回一時期 T やりすぎて、うん、なんて言うんだろうなそのエナジーでやっぱりわーってなって思いっきりわーって T すると、うん、なんかやっぱりエナそれにエナジーを吸い取れるというか<笑>う疲れちゃうんですよね。<笑>次の日もうなんか<笑>みたいな一回あって<笑>やっぱ T にやられてるやんみたいなこの T をやられてて<笑>その T でエナジー取られてるじゃんみたいな感じになっちゃって<笑>これ T しすぎたら疲れちゃうよって<笑>あの T を使うタイミングを<笑>、うん、あの自分の中で整理,整理しないといけないなと思って<笑>うん、うん、その試合中に多分4回ぐらいしたのかな多分ああそうですね多分えあいつだっけな
、愛媛戦だったかな、うん、ちょっと忘れてたんですけど、ちょっと多めにやっちゃったらいっぱいしたときに、めっちゃティーしてたら、うんうん、あのめっちゃ疲れちゃった。<笑><笑>ティー疲れがあった。はい、それも<笑>ありましたねあで最近はだからもう自分の中でのここぞっていう時に、はいはい、まあもちろんねプレー続いてるからすぐに戻さないといけないしっていうのもあるから、はいはい、使いどころとしてはねそうですね絞っていかないとね、はいまあ、一番いいのはもうこれ何回も言ってるんですけど、うん、あの例えば自分がスリー決めて相手がタイムアウトの時もめっちゃパッてやりますし、うんうんうん、で静岡戦の雨の時のブザービートで石ー太のリバウンドが出てきて自分がパッて決めた時にやればよかったなと思ったんですけどやってなかったんですよちょっとだからすかしてたんですよ<笑>わあやここでティーやればよかったなみたいなすかしてんじゃんめっちゃみたいな感じだったそれはそれでまた記憶に残ってんだ残ってます残ってますそれもやっとけばよかったなみたいなでも雨だったんでなんか雨の時ってそんなに本当にあんまりしないようにーホームだから思いっきりするみたいな、うんうんうん、自分の中でもあって、うんうんうんまあ、しないことはないんですけど、うんうん、アウェーでも、うんうんはい、そういうのがあるんですよこれだからそのまあポーズとしてはこの滋賀で生まれて、はい、でその、まあ、みんなからも呼ばれてるこのゴートネームでもある T っていうのは、はい、これはいつ、えっと、自分が、えっと、北海道、うん、特別指定で北海道入った時に、うん、まあそのコーチが今、うん、水野幸太さんっていうその群馬のコーチやってるんですけども、はいはいはい、あの自分田原拓のみで、うんうん、T で T じゃないですか、はいはいはい、だからなんかニックネームみたいなないかなみたいな感じで、うんうん、あじゃあ T でいいんじゃないみたいな感じで言ってくれたのかなと思った、うんうん、まあなそれがちゃんとした感じではないかもしれないですけど、うんうん、きっかけはそこだきっかけは多分そこだと思います、うんうん、そこで T って言ってくれてその周りの人もみんな T って言ってうんそうか結構でもバスケットってそうやってこうイニシャルをそのまま取って呼ぶっていうのって結構あるよね、はい、ありますね大事にあります、ね、はいなんでまあ結構外国籍の選手とかも多いですし、うんうん、そうだよねでも JB とかもそうですし、うんうんまあ、自分も、はい、T で TTTT よりはやっぱ T の方がいいわな,、はい、なんか TT で T じゃないですか<笑>だからそれでもいでも言ってますいつもあーそうか TT でもうつなげて T うーんじゃあもうこの T のポーズもそうだしその T という呼び名も、はい、だからプロになって全部できたもんなんだあそうですプロになってできましたねでそれまではもう普通に田原とか、うんまあ、下の名前とかで呼ばれてましたけどうそうだだから T ポーズはまだちょっと揺れ出てるんだよね、うんはい、誕生からいやそうですよシーズンだって終わってないもんね。はい、終わってないです。ああ、そうな。やって、そうだ、T 初年度なんですよ、今。<笑> T 初年度です。T 初年度だね。T ポーズ初年度。T 元年だね。はい、T 元年です。<笑><笑>はい、ということでですね、はいえー、2品目、揚げそば、ご覧となめていただきたいと思います。はいはい、さあ、もう話尽きないですけれども、3品目いきましょうか。はい。はいあの自分本当に辛いもの好きなんですよ好きそうやわめっちゃ辛いの好きで、うん、これですね激辛麻婆豆腐あー来ましたはいちなみにみんなが辛いって言ってるものを、はい、T が食べるとそんなにだなっていう感じはあるのあのー、まあ辛さに強いわけではないんですけど、うん、辛いものがなんか好きなんですよなんか好きなんですよでめっちゃ辛いものを食べるとまあ、うん、めっちゃ辛ってなるんですけど、うん、なんか好きなんですよそれがこれこれっていうのになるんだ、はいはい、まあ辛みでもほらいろんなタイプの辛みがあるじゃない、はいまあ、わさびも一応は辛いだし、はい、からしもそうだし、はい、あとまあその調味料的な辛さもあるだろうけど、はい、と唐辛子の辛さが一番いいのそうですねあのでもなんか痛い辛さとかあるじゃないですかめっちゃうわ、ん、それはあんまり好きじゃないんですけど、うん、それが程よい感じでまあ美味しい辛さというかなんですかうんうんわかるわかる、はいもうただただ辛さに特化したもんじゃなくって、はい、料理としてマッチングした、はい、こういうなんていうの辛そうなやつだったらもう全然ウェルカム、はい、なのでもうめちゃくちゃ好きですねでも T なんかはお子さんもいるから、はい、家で辛いの食べるっていうこと難しいんじゃないの、はい、ないですねキムチぐらいですね<笑>自分で<笑>、はい、キムチは別に置くんですけど、うん、カレーとかも甘口じゃないですか、うん甘口なんですよ、うんうんうんうん、子供があのそうだよね辛いもん苦手っていうかまあ多分小さいうちは無理させないっていうのもあるだろうしね、はい、なので特に多分
上の子も叶えるのが好きじゃないですしただ食べないんですけどうん、うん、そうかじゃあそういう辛いものを食べる時っていうのは、はいそのお子さんがいない家族とのディナーというよりは、はい、食事よりはチームメートだったり、はい、との時に唯一食べれるぐらいかそうですね遠征先とか、うんうん、みんなでディナーを食べる時あの、うんはい、そうホテルで食べる食事とかって以外にこいつほんとちょっと辛舌バカじゃんっていうぐらい辛いのいけるっていうメンバーいる、えー、たまにいるじゃないなんかまだ足すのそれっていう。いやこれ、まあ、ど本当かどうかわかんないですけど、うん、瓶とかじゃないですかね瓶とか多分全然いけるんじゃないですかねマイキーとか<笑>あそこの軍団はいあそこの軍団だらいけるいけるああそうだね、はい、なんか舌通さずに飲んでそうだもんね<笑><笑>飲み物ですよ<笑>あそこの二人、はい、特に今あげた二人は、はい、もう全然多分いけるね口開けてそのままごくんってしてそうな感じあるもんね<笑>、はいあー言われてみれば確かに、うん、なんだろう T のプレイスタイルと、はい、この辛いっていうのもなんかこう近しいようなイメージもあるし暑さ的な感じ暑さ的なうんこれね、えー、コート上ではかなり熱いプレーで会場を沸かせてくれますが、はい、オフコートでも何か取り組むことがあると熱くなりますかだからバスケット以外で、はい、こうギア入っちゃうものとかってあるんですかってことだけどまあでも多分人間的に熱いかもしれないんで自分やっぱりその、うん、2人で喋ってて、うんうん、まあ美味しいご飯食べながら、うん、2人喋った時に、うんうん、なんかやっぱり喋るまあ楽しい話とかもいろいろあるんですよね、うんうんうんうん、でもなんか熱い話になってるとかあじゃあチームメートと2人でとかご飯食べてても、はい、気が付くとなんかそっちの方向になっちゃうなる熱い話とかになってますしはあのまあずっと山形から一緒だったマリは、うんマリアさんとか2人でいる時も、はいうん、あの人はもうちゃんとたまんない話しながら、うんうん、でも熱い話したりとかああのいろんな話はするけど結構真面目な話もしたり、うんうん、なんかいろんな話したりでまあ熱い話は絶対するかもしれないですねでみんなの場合では別に、うん、なんていうのそういう熱い話とかはあんまりしない、うんうん、しないっていうか雰囲気の雰囲気の雰囲気とかで楽しい会話だけだったりあえー、少人数だと、うんまあ、距離も近いから少人数でね、うんはい、やれるし、うんまあ、熱くなることが多いのかなと思いますねもともとやっぱそういう人種なのかもしれない<笑>タイプ的に,<笑>タイプ的にああそうだ、はい、えーえー、T さん哲さんマニーさんのレイクスの熱男さん人でトークありましたが、はい、じゃあこの3人に加え四天王にするならあと一人は誰選びますかと誰だ厚尾4人目の厚尾誰だまあでもそれえチームあれですね日本人選手じゃなくてもいいですよねうん、まあ、ライアンじゃないですかねあライアンなの俺 JB だと思ってた、まあ、JB も厚いですようん JB はどっちかというと<笑>あのやっぱりすごいもう人間性がすごいだからその楽しませたりとか、うんうん、自分のエンターテイナーっていうのもありますしすごい真面目な部分だったりもありますけど、うんうん、ライアンも結構熱いっすよあそうだ、はい、だから熱さゆえにちょっと落ち込むこともありますし、うんうん、そういう意味でのアップダウンもあるんだ、はいうんうん、だからまああのー、なんだえー、っと奈良戦の2戦目とかいろいろいるとかじゃないですか、うんうん、その時とかも、うん、あのーいやティーのやじ最高だったよみたいなで、うん、あの終わりですよ、うん、あの試合終わりのブロックなんで、うん、MVP 最高のダンクやばかったねみたいな話して、うん、キーハグしてバーンってハグして、うん、お疲れみたいな<笑>っていうのありましただからまあやっぱりその熱さはあるんじゃないですかねうんでは最近の話ですけど本当に、うん、我々から見えてる面じゃない部分じゃないそうです、ね、多分ね、はい J、俺てっきり JB 言うんだと思ってた、はいうんまあ、JB もやっぱ熱いですよ、うん、やっぱり熱いですし、うん、やっぱり本当に勝ちたい、ねうんうん、熱さもありますけど、うん、実はライアンも熱い,アンも熱いんだねあまあブロックも熱いですやっぱり冷静じゃないですかあああでもここはすごいやっぱり負けず嫌いというかへえやっぱなんかその持ってるものもありますしブロックもすごい、うんうん、あの外国籍もみんな仲いいんですけど、うん、でもその中でもやっぱりライアンは
、まあ、まだ若いってもありますし、結構やっぱ貪欲に。はい、確かにあの、なんだろう、要所要所を締めるっていう、まだプレースタイルじゃないもんね、はい、もう常に100、うん、っていうのは、あの今挙げてくれた外国籍選手の中では、ライアンが常に100なんだろうなっていうのは。はい<笑>うんファールの仕方とか見てるの、はい、そうですね、うん、ちょっとまあ行き過ぎちゃう部分もあるけど、うん、やっぱりあのー、なんかあれが彼のスタイルだもんね自分が、うん、あのー、コートで、うん、まあ一回行ったことあって、うん、自分が先頭でまあポイントガードつくじゃないですか、うんうん、一応前で行くから、うん、一回俺のエナジー見てやもうそのを引きずり付けみたいな感じのことを言ったことがあって、うんうんうん、そういうのでまああのなんていうんだろうなダイヤもそれなりにやっぱり頑張るじゃないですか、うんうんうん、俺負けてられないんじゃないですけど、うんうん、やっぱチームのために、うんうん、でああいうふうに行った時にやっぱ熱さが伝わったんじゃないかなって思いますしもライアンもやっぱりもう今ちょっと話したとめっちゃ熱いんでそうかだから T いて<笑>ライアンいてっていう時のそのコート上の温度っていうのは、うん、実はかなり熱い,熱い、ね、コート上になってるってことだよね、はいでそこに、まあ、JB もいようもんなら、はい、ってことかそうです熱々だ熱々すで今もう今、うん、もう第一怪我してますけど復帰して、うんうん、第一来たらもうやばいんじゃないですかそうだね、はい、心配なのはファウルトラブルだけだそうっす<笑><笑><笑>もうみんなガッツっていくから、はい、そこはもうなんかやっぱり分かって俺ねこれちょっと一歩引いたところに見せてもらってるでしょ、はいファンのみんなたちっていうのは、はい、だからコートに入っている人のその入り込み方っていうのは、はい、分かってはいてもやっぱり距離はちょっと当然あるじゃない、はい、でその前半の早い段階でさ一個ファールやりましたと、はい、ってなると俺らは数を数えちゃうわけですよ、はいはいはい、でまあ試合もまだ先長いし、はい、あと三十何分あるし、はい、勝負どころはもっとこの後だしコントロールしてくれるよねって思いながらも例えば T にしても大事にしても、はいギア止めないじゃない止めないですね、はい、そこはもう違うんだまあそうですねまあエナジー部分でそこで火、うん、まあそれを、うん、まあ自分なんかあの思ってるのは、うん、まあガード陣も多いじゃないですかそこでやっぱりそれをね自分の良さを殺してまでそのファールトラブルを考えるようではダメかな、うんうんうんあーなるほど、はい、結局、そこを考えちゃうと、はい、絶対プレーどっかソフトになっちゃったな,な,なりますしやっぱそこでエナジーとしていけば、うんうんまあ、実際、ファウルになることはありますけど、うん、あんまりそういう時ってそうかないっす、ね、より研ぎ澄まされるか、はい、意識としてはなんで、はい、あ,んあんまり考えない方がいいかもしれないですねあーやべ残りファウルだからこうでこうしようかなっていうのは、まあ、いいのスタイルではないか。あのー、結構うん、大事な部分とかは、まあ、考えたりしますけど、うんうんうん、頭の中にちょっと入ってますねやっぱりああ、うんうんうん、でもまあ考えないのはできるだけうん、まあ、でも考えてはいるんだろうなとはまあまあね、はい、ずっとやってるから、はいね、チーム状況もあるし、はい、その時その時でっていうのはねあると思いますけどもはい,はい,いやちょっとね熱っていうところで、はい、いや意外な名前が出ましたね、はいはい、ライアンね、はい、ライアンはい、ということで、では、えー、3品目のこの激辛麻婆豆腐、はいはい、3品目食べていただきましょう、はい、さあ、それでは、えー、T、いよいよ4品目、はい、最後になりますけれども、はい、最後はデザート、それとももう1品、お、は、い、のメニューがあるんですか、なんかありますか、はい、もうあの絶対、うん、やっぱアタカハンテンの来たら、絶対食べますね、あのおデザートなんですけど、デザート、はいはいはい、あのごまダメです。ごま絶対食べますね絶対に飲みます頼まない日ないですねこれもうマストなんだはいあのー、はいもう絶対食べますそこに至るまでのメニューはその時の気分だったりで変わるけど、はい、締めはごま団子なんだごま団子は絶対食べますねなんか T は甘いそのさっきの辛いっていう方のイメージがマッチングするから、はい、甘いのスイーツとかはちょっと縁遠いキャラなのかなとかって思ってるんだけど、はい、意外とそうでもないまあでもそんなめっちゃ好きってわけじゃないんですけど、うんうん、まあごまなんかここのごま団子うまいっすよやっぱりそうだいやうまいっすね虜にしちゃった、はい、そんなにがっついてスイーツ食べるスイーツ的でもなかった<笑>ティーを
<笑>引きつけてしまった、うん、ごま団子いいっすねあじゃあちょっとそのごま団子、はい、いきましょうかまああのー、いいのプレーの部分で、はい、やっぱりバチバチのディフェンスっていうのがみんなの中でね、はい、しっかりと刻まれてるわけですけど、はい、例えばその学生の頃からそのスタイル確立されていたのとか、はいえー、気持ちの強いディフェンスがしたいんですけどアドバイスくださいとか、はい、どうしてディフェンスでそんなにバシッと止められるんですかとかっていうその T の一つ代名詞にもなっている、はい、そのディフェンスっていうところをみんなすごく気になってる、はいうん、まず今の,その T を形作ってる一つ部分で、はい、もちろんバスケットってオフェンスだからディフェンスだからじゃなくて、はい、正直プレーが止まるまで永遠続くわけじゃない。はいね、だからどっちかだけっていうわけじゃないんだけど、はい、それでもやっぱりこうディフェンスにこうぐっとみんなフォーカスしてくれてるっていうのは、うん、自身にとってはどうなの、えっとまあ、正直、うん、オフェンスで得点取った方がやっぱ目立つしかっこいいじゃないですか、うんまあ、分かりやすいですね、はい、分かりやすいし、うん、で,でやっぱりその注目選手とか、うんえっと、紹介するときにやっぱり。得点取ってる人とかフィールドゴール飛ばせにしたい人の方が絶対紹介されるじゃないですか、うんうんうん、ディフェンスって数字残らないからい、ね、やっぱりその注目選手としてはあ,そのあそこの画面にバンって殺されないからああああああそれでもやり続ける理由はああまああのやっぱチームのためでもあるのが一番なんですよああでも自分のやっぱりそのプレータイム確立するために、うん、まずはえー、っとバスケットってやっぱディフェンスからだと思うんですよ、うんまあ、考え普通に考えてやっぱりディフェンスでエナジー出していけば、うん、例えば、えー、とディフェンス自分が、えー、いい例で言うと、うんうん、7戦の時に自分があのー、いつだっけな相手の、うんうんえー、ガードが来た時に、はい、ちょっとくるって展開した時に目,目がそれたんですよ、うんうん、その時にライアンがバーンって来て、うんうんうん、うわライアン来たバッでパス出してもうパッてもう見ないでパス出したんですよ、うん、そのガードが、はいはいはい、で鉄がバーンとカットして、はい、あれがもう一番最高なんですよ俺的にそれはあ,あの一番嬉しいです自分がカットするよりも限定することで、はい、次が連動して連動してのバーンカットしてレアップしたじゃないですか、うん、まああれはエンドワンなんですけど<笑>、はい、あれ絶対エンドワンですね<笑>鉄のやつ鉄ですね、はい、あれ絶対エンドワンなんですよ<笑><笑>俺も見てて、言いそうになってたの、でも増え待ってたけど、うん、あ、ならないんだと思って、はい、あれ絶対なんですね。うん、ちょっとびっくりしたけどね、あそこまでが本当はワンセットだよね。はい、そうです。で、まあ、まあ、それはまあいいじゃないですか。<笑>うん、で、それが、なんかやっぱり、一番得点がイージーに、決めれるじゃないですか。うん、うん、うん、そんなもう簡単にだって、もう、うん、うん、うん、ピッピッ、うん、もうすぐ、あの得点つながるし、うん、ディフェンスやれば、あの簡単な。うんうんうん、得点につながりやすいだから今の話で言うとスタートはそのディフェンスからこう入ってきてる、はい、でも結局得点決まるまでプレーは止まってないわけだから、はい、そこが視点になって結果的にプラスで2点っていうことだもんね、はいはい、そうなんですよなのでやっぱりチームも盛り上がりますし、うんうん、そのベンチとか会場とかもめっちゃ盛り上がるじゃないですか、うんうんうんだからみんなもうプラスになるから、うん、俺的にはめっちゃいいんですよあそれがチームうちがレイクスの本当にやりたいディフェンスあそうか誰かのスティールの数字に残るじゃなくって、はい、チームが全員こう共通の意識持って、はい、関与したところで、はい、プレーを止めることができれば、はい、もうおおんのじなんだいやもうそれがいいですねプラスそっからやっぱりまたあのー、よっしゃやるぞって気持ちになるんですよこれはエナジーが注入されるんですよそれで俺はでそういうふうにまたガツガツいってやっぱりそういうふうにやっていくと最終的にやっぱりそういうことって自分に巡り巡って持ってくるんですよ、うんうん、ああいいリズムがまた自分に待ってくるわけだ、はい、その時にあーまあスリーポイントだったりドライブだったりパスだったりが光れば、うんうん、またもうエナジーがバッてきてシャッってなるんですよあ好循環なんですよねめっちゃそういうことか、はい、でもやっぱりディフェンスって本当に、うんうんうん、もうなんつうのかな忍耐みたいな感じなんですよやっぱりその結果的にカットはできないし、うん、スティールもないけど、うん、でもそれをずっと続けることによって終盤の4クォーターの相手の体力とか集中力を削れれば
、そこにつながるから、うん、なんだろうな目に見えないんですよ本当に目に見えない周りもえっ、ー、と結果的にシュートが落ちててパーセージで落ちてるよね、うん、で試合終わったら4クォーターのパーセージめっちゃ低くねっていう感じだったのはそのディフェンスが最後効いてきたからっていうのが俺の中ではあってて、うんうんうん、そこに至るまで例えば学生の頃だったりって、はい、やっぱりそのスターのプレーに目が奪われてるから、はい、自分もそういうプレーしたいとかだったと思うんだけど、ね、真逆でしたね俺もオフェンスでもう得点取りまくってたんですよそれがそのなんていうのだこれだっていう今のそのスタイルに行き着く、はいはいきっかけはじゃあ何だったの、まあ、きっかけは、まあ、その北海道、うん、本当のきっかけは北海道の時にいた同期が、うんえー、と俺と,、えー、と関野晃平と川辺亮平っていうんですけど、うんうんうんうん、それが3人同時に特別して入ったんですよ、うんうんうん、でまあその関野、まあ、めっちゃ仲いいんですけど、うん、北海道出身選手でがディフェンスなんですよね結構ディフェンスをそうだねだディフェンスみたいな感じで、うんうん、それをまあずっと見てきてて、うんまあ、ディフェンスでも自分もその時は、えー、となんかどっちつかずっていうか、うんうんうん、でもスリーポイントめっちゃ自信あったんで、うん、それは磨いていこうみたいな感じだったんですけど、うん、うんで中途半端じゃあなんか中途半端だったんで、うんうん、その時にあのー、まあディフェンスっていう風にもう振り切ってまず、うんうん、チームの状況とか見ながら、うんうんうんうん、だから昨シーズン山形だったらここまでディフェンスはあんまりしてなかったですね、うんうん、オフェンスちょっとガードも少なかったってもありますし、うんうんうん、で今シガリエクスに来て、うんカードもめっちゃ多いんで、うん、あの得点取れる選手もやっぱりいるし、うんうんうん、スター選手もいるからじゃあ自分が今ないここで何できるかってなったら、えーとまあ、ディフェンスとかスリーポイントだったりっていうのをめっちゃ考えて、うんうんまあ、その時その時の状況において自分の立ち位置とか見て、うんうん、そうかじゃあレイクスのチームの,そのまたメンバーの編成、はい、スタイルが違えば、はい、もっと得点にフォーカスした T がいたかもしれないってことですかそうかもしれないですし、でもまあ基盤自分のあの、うんうんうん、基本的なスタイルはもうあんまり変わらないんですけど、うんうん、ディフェンスからディフェンスからっていう。そうだ。じゃあもうプロに入った時に、はい、一つ自分の強みを伸ばしていくっていうところで、はい、そのスリーもそうだけど、はい、ディフェンスの部分もこれ大事になってくるなっていうのが。はいそうだからその途中出場とか、うんえーとまあ、スタートで最近を楽しんでもらったりとかもしてるんですけど、うんうんまあ、スタートでも途中出場でも,もう変わらないやることはなんか、うんうんうん、あのいや中出場だから足動かないとかじゃなくて、うんうん、あんまり関係なくて、うんうん、もう出たらもうみんなと同じじゃないですか、うん、もう関係ないんだプロなんで、うんうん、だからその時にもういろんなことを考えてたら何もできなくなっちゃうんで、うん、じゃあ何,何か一つ絞ろうってなった時に、うんうん、ディフェンス。だけをまず手術するあでそ,そうすればリズムができてくるんですよめちゃくちゃ自分の中でのリズムはそっちじゃない、はいあまあ、例えばルーズボールもそうですよルーズボールとかリバウンドで、えーとうん、取れないけどチップして自分たちの味方なるほどもそうですし、うんうんうんえー、とルーズボールで、えー、と例えばあの相手の足にバーンと当てて自分たちボールするとか,、うんうん、かそういう細かいこととかダイブとかもそうですけど、うんうん、なんかあんまり意味のないダイブとかもしますあのエナジーつけるために自分の勢いつけるために、うんうんうん、ナイスエナジーとか、まあ、そのスタイルを見て、はい、チームメートが鼓舞される部分もあるしね、まあ、そうだであってほしいですけどねあ、まあはい、そういうふうにもう自分してますし、うんあのー、それを見てあもう T あんだけ頑張ってんだから俺らも頑張らなきゃいけないっていうのをそういうふうになって,ほしなってもらえるようにやってますし、うんはい、まあだからあの変な話、はい、こいつほんま点灯のうまいなっていう選手って、はい、上に行けば行くほど、はい、どんだけシュート練習しても、はい、こりゃちょっと超えれんかなっていう壁って絶対あるじゃない、はいはいはい、壁のような選手、はい、でこれはもう多分やってればみんな分かることなんだけど、はい、だってみんなと同じように山ほどシュート打ってきたし、うん、なんだったらそのシュートがうまいって言われる選手よりも取り組みしててもっとすごくても、うん、でも点取れるやつ取れちゃうっていうさ、うん、なんかこう。っていうのはあるけど、うん、ディフェンスは嘘つかないもんね、はい、ディフェンスはもうそうですねディフェンスはもう、うん、気持ちなんですよねやっぱりディフェンスってやっぱりもう気持ちでやっぱりあのやるかやんないかだと思うんで多分みんなできると思うんですけど、うん、やっぱりなんか人間ってちょっとやっぱり甘いんですよ、うん、やっぱり人間の特性として多分甘い部分が絶対あるんで、うん、そこをやっぱりもう辛いのも好きじゃないじゃないですか、うん、根本的になんかいろんなこともそうですけど、うん、疲れるのもやっぱり。うんしんどくなってきた
って休んだりとかあるんですけど、うんうんうん、もうそれをこうもう押し殺,、うん、押し殺して行くわけね行くんですねみたいな感じですで,でそれであの自分がやってきて相手がやっぱりそのなんていうか集中力切れたりとか、うんうんうん、もう本当に目に見えないんですけどそこで貢献していってパッて振ってあげたら勝ってるみたいな。うんそれが T のこのチームに対するこう貢献の仕方だし T のもう一つ T としてのあり方みたいな、はい、そうですねあだからもうみんなもうバスケットシュートだけじゃなくってシュートに至るその過程としてのこのディフェンスっていうのがいかに大事かっていうのを今バスケットやってる人たちは意識してもらうとよりいいかもしれないもう本当にね悲しいけどねシュートうまいやつはどうやったらそんなシュート打てるのっていう打っちゃうんだもんね、はい、でもディフェンスから自分でリズムを作ることによって自分のありたい方向に持っていけるから、はいうん、そのあたりをぜひちょっと参考にね、はい、あの T のプレーなんかもね注目してもらいたいと思いますじゃあもうごま団子も、はいはい、今日は食べていただきましょう、はい、さあ、えー、それではですねメニューの方が熱々の状態で,、はいでねはい、到着しましたので食べていただきましょう、はい、お待ちくださいありがとうございます、はい、お待たせしました激辛麻婆豆腐です<笑>激辛やんよ<笑>辛いものを熱々で食べると一番辛くなるからね、はい、これあもう汗すごいなもう超グツグツしてます、はい、エビのチリソースですあ,あと揚げそばですはいでおまだんごまだんごこれ見た時にも T の色だわ<笑><笑>この赤身といいね,、はいねはい、じゃあもう好きな順番で、はい、お好きに食べていただいて結構ですので、はいはい、いただきますじゃあまずは,、はいま、ずは揚げそば初めて食べますあそうか、はい、そうだそうだ言ってたねじゃいただきますこのままもう売っちゃっていいですか。うん。具ががっつり上を大きくしようになんだ。ね、いきます。うん。あの海鮮やっぱうまいですね。っていう北海道だからさ、うん、海鮮に関してはさ、ちょっと一言二言持ってる出身の人なんじゃないの。まあでも海鮮系は新鮮。うん、そうですね。はい、ね。だからそれが美味しくマッチできてるかどうかっていうのは我々の舌よりもあると思うけどそんな T からしてもこの揚げそばは美味しい美味しい美味しいうんうんうんあとこのうずらの卵がね、はい、いいアクセントになるんですよ、うん学生時代とかはどうなのもう味よりもお腹いっぱいになりゃいいやっていう食べ方があったのそうですね<笑>ちょうどいっぱい食べるみたいなうん、はい、確かにでもなんか結構その北海道の、うん、まあ北海道って言ったらね、うん、クオリティ高いっすねいやそりゃそうよだって何でも美味しいじゃない<笑>野菜も美味しいしさ、はい、安くて美味しいみたいな感じですね、うん、分かりやすく言うとなんかもうコストでも美味しいですし、うんうん、そんなにやっぱり高い、うんうん、だからさそれこそあたかはんてんさんもさ、はい、えらんぼうに高くないわけじゃない、はい、すごく我々からするとさ、はい、ありがたいリーズンナブルなお値段で、はい、でもお店の雰囲気はさ、はい、この中華のさ、はい、レストランの雰囲気があって、はい、なんかちょっとお得な気分にさせてくれるよね、うんはい、しかも、うん、めちゃくちゃうまいじゃないですかうん、めちゃくちゃうまいと思うんですよ自分あまあ俺あの中華めっちゃ好きなんですけど、うん、めっちゃうまいなと思ってうちの奥さんもねあの以前初めてね、はい、私越してきて初めて赤羽飯店さんと食べた時に、はい、同じこと言ってて、はい、知らなかったのまず赤羽飯店さんの存在をね、はいはい、で連れてきて食べた時にどうなんだろうと思って、はいまあ、最初食べるじゃない、はい、ちょっとおいしいって言ってそれからリクエスト増えたもん<笑>あだかんでご飯食べようかとかって美味しいですね、うん、本当に美味しいです今回はだからもう揚げそばはこれからまたチョイスするものの中に入ってきそうはい、はい、いいですね海鮮好きなんで自分うんもう最高っす
あとちょっとせっかくですからこのそうです、ね、こっちのグツグツ言っちゃってる激辛、うん、激辛はい麻婆豆腐もすごいこれだからそれこそティーンの小さいお子さんとは一緒に食べれないよね絶対食べないですね奥さんはどうなの辛いものとかはああでも食べますねうんはい食べます食べます奥さんもだからチャンスがあれば、はい、辛いのは食べたいなってじゃあ思ってるんだねはい多分食べてますしねうん一緒にやっぱりで来るとき全然頼むんですよ、うん、あそうだはいそうかそうかじゃあもう夫婦でこれを食べるみたいな、はい、おっ<笑>アップ<笑>だってまだグツグツ言ってるもん<笑>ちょっとあくすびちょっとミスりましたねもうちょっと寝かせるべきだったか、はい、でもめちゃくちゃうまいっす<笑>でも最高っすねこの熱さこの辛みでも熱いって言いながら食べるのが美味しいんだもんね、うんはい、こういう料理のうん醍醐味でもやっぱりこの辛さがもうなんだろうもうめっちゃめっちゃちょうどいいんですよそのちょうどいいっていうかうまさが引き立つ辛さでこの麻婆豆腐マジでやばいですうまいです今まで食べた中でも,もうトップこれさ例えばねまあもちろんあのコンディショニングはあるんだろうけど試合前とかにこのぐらいのね辛みスイッチ入れてくれるもの食べて試合に向かったらいつもより一歩出るのが早くなったりとかっていう気持ちにはならないのあーでも考えることあるんですよ<笑>確かに食でプッシュじゃないけどさ、はい、でもまあそのやっぱり食で美味しいもの食べてよっしゃんばろっていうのはありますけど確かにその考えそのカラスとかで<笑>自分はね、はい、それ考えたことなかったですね確かにそうか、はい、でもやっぱりこう買って美味しいもの食べる時のこの食事のこう入ってき方体に吸収され方ってちょっと違うか、はい、そうですねでまあ試合前に辛いものあんま食べとかないキムチぐらいですね<笑>納豆キムチ,キムチ<笑>納豆キムチ、はい、いいねじゃあちエビのチリソース、はい、もう一口いただいていいですかそれ一言感想もらったらまたあのごま団子以外はフリーで最後まで食べきちゃって大丈夫です、はい、エビチリですねもうおなじみの、はい、もうこのエビのプリプリ具合、うんうんうんうん、このあの味付けがマジで本当にこれねお皿に乗ってるやつで見ると結構量あるかなって思うんだけど、はい、食べ出すとあっという間になくなるよねあっという間ですねうまいですね本当にうまいね、美味しいですあのもう絶対頼みますね絶対頼みますうちも俺実はそんなにエビってがっついて食べるタイプじゃないんだけどなんか気がついたらついついこう手伸びてたしねでまあ奥さんとかはもう大好きだから、はいうん、こちらはあっという間になくなったねエビも大好きなんですよで、うん、息子もエビ大好きなんですよ,そうですよちょっと辛みちょっとあるんで、うん、前食べた時に、うんペーッと出しました<笑>まあ、ね、エビ自体はめっちゃ大好きうんうんうんこれはこのエビチリ俺マジでも大好きっすねチームメイトもうみんな頼むまずあもうますファーストチョイスじゃないの、はい、もうここは絶対頼みますねあ,あとこまだんごこの3つはもうチームメイトの中でも、はい、もう鉄板メニューになってるんだ、はい、もうこれはもうなんかお昼とかも一緒に食べたりするんですけど、うんうんうん、これ多分三3人前ぐらい頼んで,でこれもう誰か食べるでしょうみたいな感じなので、うんうんうん、みんなでこう取り上げ取り上げてええー、もうエビチリでも23人前ぐらい頼んでそうだ、はい、実はチームメイトの鉄板メニューでもあるものが、はい、今回はこうやって並んでたわけね、はい、うんじゃあティー、はい、まあいろいろと食べてもらってますけど、はい、ごま団子もね、はい、このティー絶賛のじゃあ食べ,、ね、食べて大きいんだよねこれねごま団子大きいですし、うん、この,あの上の砂糖ですねこれうんお結構ガブッといくね、うん、あのサクサクもちもちうんマジうまいですこれいやマ
。美味しい。これはね。本当に美味しいです。今日だから T が選んでくれたメニューっていうのはまあこれは T にとって初めてだったけど、うん、その海鮮との相性抜群っていう話があってでも,もう鉄板中の鉄板の誰が来ても喜んでもらえるメニューが実は今日は4品並んだってことよね、はいはい、このごま団子も多分一番うまいですあの今まで食べた中でうーんだから T 市場がいいっすもんいやそうそうそうそうでカリカリでふ,、うん、ふ,ふわうん中ふわって感じでで、このもちっと感とのね、うん、うん、最高すぎです T 市場が詰まったもん目にまあ汗かきますね<笑>そうだね、うん、さあということで「アタカハンテンプレゼンツレイクストーク」4品食べてもらいました、はい、満足ですかめちゃくちゃお腹いっぱいですね<笑>めっちゃお腹いっぱいですねちょっとなんかもう腹きついですね<笑><笑>さあ今日ですね、えー、D が選んでくれていたのはエビのチリソース揚げそば激辛麻婆豆腐そして締めごま団子ということで今回 D が選んでくれたものは実はチームメイトの鉄板のメニューが多く含まれているとそうですねはい、はい、ということで期間限定ではありますけれども、はい、では今回はですね、はい、D が選んでくれたこの4品をですね T セットこれも田原の T と定番の T と両方を、はいまあ、合わせてもう T セットとして T セットですね、はいはいえー、期間限定でですねメニューでご提供いただけるということですので、はい、ファンの皆さんぜひまたこちらあたか飯店でね美味しい食事 T セットをですね楽しんでいただきたいと思いますさあもうあのー、チームはレギュラーシーズンも、はい、いよいよもう佳境、はい、最終盤、はい、そして5月にはプレーオフと、はい、レイクさんもプレーオフの進出も決まってますから、はい、モードとしてはどんなな感じなのモードはもうやっぱり、うん、そのレギュラーシーズンとプレーオフではやっぱ違いますね、うん、やっぱ違いますねやっぱそれ経験者として言えるところだよね<笑>、はい、そうですねやっぱりちょっとスイッチの入り方も違いますし、うん、より自分もやっぱりあえてプレッシャーかけるというか、うん、絶対負けられないですし、うん、本当に。その一戦一戦やっぱプレーオフはもう一戦目が大事なんでうん一戦目取ったら結構有利になりますねうん自分はそう思ってるんですけどまあ三戦で考えるってなった時でも、うん、でやっぱり一戦目初戦取る労力と二、はい、戦目そこで取り返さなきゃいけない労力が全く違うもんね全く違いますねまあこれちょっと気持ちの問題になるんですけど、うん、もし1戦目で負けてしまったときに、うん、もう絶対3戦目まで確定するじゃないですか、うんまあ、体的にもきついですし、うん、メンタル的にもちょっときつい部分があるんで、うん、でも,どうもう絶対1日目にもう死ぬほどもう,そう,いう,けるいうそういう経験のあるあのチームメートが、はい、このレイクスにはいますから、はい、そこのプレーオフモードももちろん、はい、しっかりとこうチームの同じ方向を向かって。はいやってってもらいたいですし、はい、あとはもうねシーズン終わった時に笑顔で終われるようにはい、はい、もう頑張りますね本当にやっぱりこのようなあの環境にさせてくれたフロントスタッフもそうですけど、うん、あのスポンサーの方々もそうなんですけども本当にやっぱりチーム一丸となってここまで本当にもう感謝しかないのでやってくれてまず自分たちがもうプレーオフでしっかり勝ち取って、うん、もう B1 ゲットバックゲットバック、はい、して。絶対にはいなのであとはもう本当に怪我なくね、はい、そうですね、うん、怪我なくいい形でこう、はい、戦いをね一戦一戦、はい、迎えてほしいなと思いますので、はい、ちょっと調子が悪いなと思ったらここでリフレッシュしてやれて、はい、美味しいもの食べて、はい、またスイッチ切り替えてはい、はい、<笑>やってもらいたいんですはいありがとうございます、はいえー、ということでですね、あたかハンテンプレゼンツレイクストーク、今日はですね、21番、田原選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。